pinipeg or kind of parang inspiration ko namin is yung little cakes or spice girls, the test it is siya. Mm. Oh, and yung mga, yung pet ko kasi namin is based on our, like, either ng bosses, vocal, personal, vocal and personality ko namin na uniqueness. So, like, sa akin po, um, tough girls, so medyo rock rock or gano'n gano'n. Si, si, si Morel naman is diva, so yung mga looks niya din na medyo diva diva. So, different po yung mga pet na, like, Pero mas mature ang little mix, so mas age-appropriate sa kanila na, alam mo yung no, mature lang. Huwag masyado. I mean, early 20s, little mix ba? And at the same time, may mga kanta rin silang OPM na from the 90s, pero updated. Yeah. Ang flavor na yun. Because we don't want to forget the OPM because it's, we have to love our own music. So meron kaming, meron kaming bago, may gitna, tsaka luma. luma Ayoko tumawa, actually, lumang kata. Ang kata ay kata. Diba? So, meron ko yung mga OPM, like, uh, Ikaw, and I said, may, may mga balance sila because we want to hit that, alam mo yun yung pwede sila mag-perform sa uh, rave event. At the same time, kung merong formal gathering, ang isang corporate show, magagawa sila and they have a repertoire from rock. Medyo ambitious but they, I believe they can do it. From pop to Broadway to pwede silang mag The Prayer. Or, I mean, technique lang naman yan eh. Just, they just have to, with the help of Miss Jo and I, we could probably achieve that. I think they can do it. Uh, Biggs and Jo, ano kayo? Uh, talagang nandiyan kayo sa tabi nila. I mean, Forever. Literally. Oh, literally. 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 Kasi lahat like, na yung may technical difficulty, wala namang gusto niya. So, medyo mahirap yun for a young woman. Di ba parang, ah, kaya ko ba natin? O, ako siguro yung sumuko na ako. Di lang matanda ako. Pero, we, we, may mga ganun trying times, you have to have a support system. And, uh, so, I think ita sa different media sa iba ay merong kagaya rin yun na, like you, na isang kaya ka rin enjoy talaga and compose and compose, di ba? Na may nagkagay doon. Meron nang instant. Um, another question, um, kasi like si Ate Megan siya tanong niya, pwede niyo bang i-introduce briefly ulit ang uh, mean pagkakakilala sa inyo, uh, your name, kasi may kinalimutin yung iba pa, and then sana kayo lumabas, ano yung konting background for sa inyo? Ayan, ako po si Mel Galing Taluwa. Meron kayo po ako na kumain si Mel. Nagmula po ako sa Giginto Bulacan, 21 years old. And sumali po ako ng The Clash. At ako po ay tinawag na Belter Babe po doon. Kasi kumakanta po ako ng mga um, matataas na kanta po doon na dati hindi ko po nagagawa. And ngayon po, lumabas na po ako sa Inagaw na Bitwin. Pilang kapatid po ni Kailin Alcantara. Ako po si Melody po doon. And mas, marami pa po ako na nasamahan ng mga Um, katulad ko na magpakailanman, mga ganun po, yun. Ako naman po si Lyra Nicolo from Davao City and also from The Clash din po. And, <laughs> um, dati po before The Clash, um, ano, dito na po sa Manila para mag-work as a singer, lounge singer, nag-gig po ako sa iba't ibang resto bar. So, ngayon po, uh, nagtitaw po sa grupo ng EXO EXO. And, yes, um, usually, usually, Um, so, um, Studio 7 dati, and nag-guest po ako kunti sa inagaw ng Biti. <laughs> ako naman po si Boreal Lumadilia from Cagayan de Oro City. Uh, ako po ngayon ay pinatawag na Riel, R-I-E-L. And sumali po ako ng The Clash, so produk ko po kami lahat ng The Clash. And uh, lumabas na po ako before sa Cain at Abel. Ako po yung best friend ni Sanya Lopez. Tapos, sa Pipito Manaloto po, nag-guest po ako as secretary ni uh, Lauren Young. Tapos, sa Studio 7 po, tapos sa uh, iba't ibang mga uh, TV shows ng GMA, like uh, 
ano, vaksina, wager po, uh, ano, Mars, money, ganyan, guesting, guesting, thank you. And ako naman po si Daniel Azaraga, 22 po, from Cebu. And uh, isa din po ako sa mga finalists sa The Clash, top 10 po. Tapos tinawag po nila ako sa Chip Benetera. And now, muna po si Danny, um, fierce and sexy sa group. And yes, um, katulad po nila, nag-appear na din po ako sa mga show sa GMA. And also, na-try ko na din po mag-teleserye kasama ko si Melbourne. Um, kalaban po kami sa contest doon. <laughs> ano po ba? Oh, uh, sa Studio 7 din po. Thank you. That's the question. Ngayon na launch na kayo, anong next? Uh, are you going to have an album? Or what? Uh, saka sa album ba? Mga cover songs ba po? Or original? Um, so far po, um, nakita niyo po kami sa Studio 7. And uh, other GMA TV shows po soon. And also, magkakaroon po kami ng single sa GMA Music, dalawang single. Kailan yun? For a total of... Total. Ako lang pa po, definite lang. Pero soon. Okay. Hindi. So, uh, mga cover songs ba yung mga uh, hindi nagdami sa kanila? Or may mga original? Kung mag-launch man kayo ng album or yung single? Uh, right now, uh, ang um, understanding ko is covers mo na pero with a twist. As you can see, yung power is not exactly the same. Yung dalawang mapakinggan nyo sa Studio 7 sa next two weeks are old songs, existing songs, pero ibang iba yung arrival. So, ganun ang branding nila siguro na if you're going to do an old song, it won't be the same as the original because what's the point? Kung ganun din yung tanong. So, baka yun, and eventually, Because it's Jeffrey, original, and that's the main objective. But right now, I'm going to have an identity. Uh, meron na actually, the hindi masyadong kahon sa identity is an identity. So they get, they're free to you know, go everywhere they want. Okay, thank you, and good 